Mama anayewafuga punda amesema kwa wakazi ununua maziwa ya punda kutoka kwake na wengi waliokuwa na magonjwa upona baadaye. Hapa taarifa yake kamili Christine Kamau. Mara kwa mara punda huonekana akipata kichapo cha mbwa ili kufanya hima katika kazi za kusafirisha bidhaa jambo ambalo mkulima mmoja Peter Mochama anagadhibikia. Baada ya kuacha kazi miaka tatu iliyopita, Mochama alianza kufuga punda watatu ambao maziwa yao huuzwa kwa kati ya shilingi sabini na themanini kwa glasi moja. Wasiofie kwa punda huu, punda mnyama punda labda siji wanasema wengine wanasema nyama ni mbaya, masua yake ndio ndio najua iko na dawa. Mochama anasema kwa maziwa haya na manufaa kadhaa. Punda iko tofauti kwa sababu unapoionja peke yake sio kama ya ng'ombe juu ina iko na kasukari, iko na kama kakurukos unaasa kunywa hata pira kuweka sukari peke yake na masuwa ya punda haina bofu yani haina mafuta iko na bofu tu na ile kitu nilipata kwamba masuwa ya punda pia uponya uponya usuia ugonjwa wa pneumonia kwa watoto wadogo Mary Kemunto mteja wake mmoja amesema kuwa rafiki yake aliyekuwa na mtoto mchanga alikuwa akiugua pumu na alipata nafuu baada ya kunywa maziwa haya aidha wakazi wengine waliokuwa na magonjwa mengine walipona Nilipotafuta maziwa ya punda nikapelekea rafiki yangu alijaribu akapatia mtoto mtoto alikuwa na shida ya kifua mtoto akaanza kupona hata mimi nikajua ukweli kwamba maziwa ya punda inakuanga dawa tangu ziko hiyo nikaanza kutumia Hizo bando wa maziwa iko sawa. Kuna wakati nilikuwa mgonjwa kwa mguu, yani mfupa, nilikuwa nimekiraki ndani. Sasa nikajaribu kuuliza dawa gani ya kwanza kutumia hii mguu yangu ipone. Nikaambiwa maziwa ya bunda. Ubi. Akanijamuzia. Nikagunywa. Muungano wa haki za wanyama huku Kenya umedai kuwa Punda huweza kuisha ikiwa kuchinjwa kwa mnyama huo kutaendelea kwa wingi. Punda elfu moja huchinjwa kila siku Kenya. Kristin Kamau, KUTV.